welcome uh, to Meet the Filmmakers. Uh, we are here to talk about the film uh, Lorik, uh, playing in our first feature competition. Uh, it's an Armenian film, and we're so happy to have the team and filmmakers here uh, with us. Uh, we have the director of the film, uh, Alexei Zlobin. Welcome. Uh, we have the star of the film and also co-writer and producer, uh, Mikhail Bogosyan. And we have the producer of the film, uh, Martin uh, Minasian. Uh, the film is about a self-centered uh, uh, actor uh, who, who goes through this big change and uh, who jumps through uh, different lives and uh, finally finds his way uh, back to himself and to being a more kinder person. It is a film with uh, such a big heart and I highly recommend you come and uh, check it out. Mikael, uh, could you tell us uh, a little bit about uh, your experience uh, working on the film? Uh, you play so many different characters and it is a joy to watch. Uh, was it a joy to be able to play all those characters? Как бы какой-то игрой для вас, удовольствием, или как, как вы пришли к идее вот, сделать этот фильм, вот, играть эту роль? А, идея снять фильм об актере у меня была давно. И как бы эта профессия с годами трансформируется, и на первый план уже выходит не ремесло, которым ты пытаешься что-то изобразить, а твое человеческое, твое человеческое начало. Mm -hmm. The idea uh, to make a film about the actor uh, I had in my mind long ago. And it, the time is coming when you have to do it not as an ordinary job, but as an art. And uh, that's why I, I got matured to this idea and we started. Потому что просто играть роли и становиться носителем Это вполне приемлемо, это в этом вся соль актерского, актерской профессии. Со временем становится более не менее неинтересным. Тогда хочется уже говорить от своего имени и использовать свою профессию mm -hmm. от имени человеческого твоего я. Uh, being just an actor, playing day by day the same rule, it's of course a good thing, but uh, you come to the point when you have to tell something on your own, to tell something about these ideas and these rules you are carrying. Я давно уже нигде не работаю, ни в одном театре. Я делаю свои проекты и основываюсь на своих человеческих потребностях. То есть идея фильма вот вся сущность вся драматургия она исходит из всех моих ощущений этой действительности um, I'm not working in theater anywhere and anywhere else I do my projects and uh, whatever I do it's based on my own understanding of this life on my own impressions which I want to, as a carrier of, the, carrier of these ideas, which I want to send to the people. И у меня возникла вот такая мысль, кроме того, что актер может сыграть какую-то роль на сцене, хорошо или плохо, что он может еще? Как он может воздействовать на людей? И я понял и дал возможность этому актеру проявлять себя не только на сцене, а в жизни. Потому что в первую очередь, мне кажется, надо совершать поступки в жизни, а потом, исходя из вот всего собранного материала своих поступков, ты имеешь право или возможность это все высказать уже со сцены. Despite of playing some role and giving to the audience the character of any person, you, you, in some way, you create the idea and give it to people. And uh, this 
what, how you do it, it based on your own experience, on, a, on your own life experience as a human and as an actor. And this is this what I wanted to represent in this film. И поэтому я э, в основе моего персонажа Лорика, которого назвали в честь Лоуренса Оливье, потому что он из актерской семьи, э, будучи мальчиком, родившимся в актерской семье, его назвали родители Лоуренса, в честь Лоуренса Оливье. И э, он вырос таким стерильным профессионалом, который э, продолжал, продолжал свою жизнь в образах сыгранных ролей, будь то Сириано де Бержерак, Ричард Третий и так далее. Um, and that's why the, the, as, a, as a main character was chosen the uh, Lawrence Olivier as a person, and this boy was uh, grown up in the family which wanted to, to become him as famous as Laurence Olivier, and he passed all his life through this and uh, came to the point that he will become, he became a pure actor and nobody else. И надо было его как-то остановить. Мы придумали ход, что закрывается театр, и он остается без самовыражения. То есть его жизнь превращается в непонятное нечто. И тут появляется возможность перевоплощения в других людей. И постепенно он начинает, перевоплотившись в других людей, понимать, что такое жизнь вообще как таковая. And uh, we found the way that he, he was thrown up from the theater because the theater was closed. And uh, he realized that Now he's nobody. And, and this helped him to jump to the personalities of different person to, to carry their problems they have. And it helped him to purify himself and to become the, another uh, genuine person. И когда эта идея возникла и когда я поделился с Алексеем идеей этого перевоплощения, потому что фактически мы за основу взяли такой прием, что он, не меняя свою внешность, он становится то маленькой девочкой больной, то становится женщиной, потом становится э, каким-то олигархом. Э, то есть окружение начинает э, видеть его в этом образе. Но реально зритель на театре uh, он видит uh, Ло Лорика Лоуренса. And when we started with uh, to discuss with Alexei Zlobin, the director of the film, how to present this to the audience, we decided that uh, he is impersonating from one person to another as he is, but audience is watching him as he is, Lorik. And this was the main idea. И эта идея была довольно-таки сложной, и поэтому мы с Алексеем, с Мартином, мы долго думали, как это можно притворить уже реально на экране, потому что фактически он только в изображении видит, что он превратился в кого-то, то есть в отражении. И это надо было и оператору, и режиссеру умудриться сделать так, чтобы все это было естественно. And we were starting to discuss with Alexei and Martin how to how to do this, how to film this, how to shoot this. Uh, it wasn't uh, easy idea, and we came to the point that it's better than uh, he, he he as as the person who he he, he represent. At, the, at that certain moment, he will be watched as in, in reflection, in mirror or somewhere in some flash, mm -hmm. but really in the film he will remain the Lorik. Но основная идея фильма это самопожертвование, это уметь. Просто идея была в том, что действительно найти какой-то метод актера, который может воздействовать на зрителя не только играя 
но и перевоплотившись уже, будучи как человек. Вот в союз творчества и человеческого начала может излечить любую болезнь. Вся, если ты можешь самопожертвовать даже своей жизнью. The main idea of the film is that the person is sacrificing himself to save another one. And uh, when the art is combining with the human qualities of the person, he comes to the point that he is ready to dedicate even his life to anybody else. Uh, uh, could you, uh, Alexei, why uh, this project is your first feature? Дело в том, что я, так сложилась моя жизнь, моя биография на данный момент. Я довольно много работал в театре и довольно много работал в кино. И это были разные пути в моей жизни, которые никак не соединялись. И так случилось, благодаря звонку из Армении от Михаила Погосяна, что две эти линии совпали для меня. Работа в кино и работа в театре, моя любовь к театру, моя любовь к кино нашли воплощение в этом э, интересном э, гибриде и соединении. Э, и поэтому э, мне кажется, что дебютность это для меня – это соединение двух этих линий – кино и театр в одной картине, посвященной актеру э, театральному, но который проводит свою жизнь э, в кинореальности и в кинопространстве. I, I was doing two things parallel, working with in, in cinematography and in theater. And uh, when this call from Armenia I received, this was just the point when both of them joined together. And it helped me, it helped me to use my experience in both areas. And uh, it was a quite interesting synergy of these two things, uh, which, which led it to represent the actor's life through all of this story, and I believe that it, it was the very good idea and good coincidence.